No, no go here. Mukuyachin, no go yet. Akwafnet, wada nigistnet. ዛሬ ወደ ኋላ የረጅም ዘመን ታሪክ ለመልሳችሁ ነው ከ1305 አመታት በፊት የተፈጸመውን ሁነተኛውን የቻይና ይቷን ታሪክ ላጫውታችሁ አስብያለሁ በግዚያችን የተፈጸሙ ወቅታዊ ጉዳዮች ይያሉ ልክ ለምን ወደ ኋላ ትመለሳለ ያላችሁ እንደሆነ ልክ እንደ ጥንቱ ሁሉ ዛሬም ባለንባት ምድር ተመሳሳይ ድርጊቶች ተቀድተው የተገለበጡስ ይመስሉ ተረጋግመው ሲፈጸሙና ያለን እንሰማለን የሰው ልጅ ባህሪ ተመሳሳይነቱን ለመለወጥ የስንት አመት ርቀት እንደሚበቃው ለማወቅስ ከያዳግት ድረስ ከ1000 አመታት በፊት የተፈጸሙ ታሪኮች በቴክኖሎጂው የመጠቀድገት ዘመንም ሲከሰቱ ሊያስገርሙ ይችላሉ የቻይና መሪ የነበረችው ሁቺ ታሪክም እንደዚህ ሆኖ እሱ አንዳደረገችው እኩይ ምግባር የዛሬዎቹ መሪዎች ይፈጽማሉ እንዲያውም ያሁኖቹ መሪዎች ሁቺ ያደረገችውን መልካም ነገር መፈጸም ሲያከታቸው ይታያል ሁቺ ግን መልካሙንና ክፉን ባህሪ አጣምራ ያዘች ነበረች ቻይና ጥንታዊትና የነጻነት ታሪክ ካላችሁ ሀገሮች አንዷ ናት የሃይማኖት የጥበብ የለውጥ የድህነት የድገት ታሪክ ያላት ሀገር ናት በረጅም የነጻነት ታሪኳም ብዙ መሪዎች አፈራርቃለች ሁቺም አንደኛዋ ነገስተ ነገስታት ናት ሁቺ ለቻይና ህዝብ ባንዶክት ነግሳ ሞተች የምትባል መሪ አይደለችም ለረጅም ዘመን ቻይናን ያስተዳደረች ተከፋፍላ የነበረችውን ቻይና አንድ ያደረገች ያበለጸገች ንግስት በመሆኗ የምትጠቀስናት የዚያድን ግን ስራው መንግስት ያደላደለች ስሟ በክብር የሚጠራ በቻይና ታሪክ ብቻኛዋ ሴት መሪ ሆና የቀረች ናት ሁቺ የመሪነት ስልጣኑ ለማያዝ በልህነቷ ብቻ አልበቃትም ጫካኝነትንም ቆራጥነትንም ጨምራበታለች ስልጣኑን ለማያዝ ብቻ ሳይሆን ስልጣኑን ለመጠበቅም ያልፈጸመችው ክፉ ምግባር የለም ካባትና ከልጁ ጋር ይወሰበች እየገደለች እያስገደለች እየመረዘች በመንገዷ ላይ ያለውን ሁሉ እየደፈጠጠች ከንጉስ ቅምጥነት ተመንጠቃ ለንግስትነት የገዢነት ዙፋን በቅታለች ኩቺ በ618 ዓመተ ምህረት ተወለደች አባቷ የቻይና የጦር ስራዊት አዛክ ስለነበረ እንደ ባህሉና እንደ ሀገሩ የጊዜው ልማድ ተቀማጥላ ነው ያደገችው ቆንጆ ነበረች አንጡ ድገሙ ቢባል እንደርሶ ያለ ቆንጆ በቻይና ምድር የለም የተባለ የምትደነቅ ውብ ስለነበረች ለንጉሱ ቁባትነት ተመረጠች ገና በ13 ዓመቷ የንጉሱ የታይዙን ጋር ምስተኛ ቀምጥ ሆና እንደ መንግስተ ሰማያት ይታይ በነበረው ቤተ መንግስት እግሯን ለማስቀባት እድል አገኘች እናቷ ግን ምንም የነጉሱ ቅምጥ መሆኑን በትወደው በአምስተኛ ደረጃ ዝቅ በማለቷ ደሳላላትም ወጣቷ ሁቺ ግን እንዲያለቻት ከገነት በተላከው ንጉስ ፍት መቆም በራሱ ቀላል አደረግሽው አለቻት ያን ጊዜ እናት የልጇን ንግግር አልተገነዘበችው ይሆናል ሁቺ ግን በዚያ ግቢ መገኘቷ ለወደፊት አላማዋ መረማመጃ እንደሚሆናት ገና ከበፊቱ ያለመቹ መሆኑ በኋላ ላይ ታወቀ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ቶሎውቅና አገኘች ንጉሱም በውበቷ ብቻ ሳይሆን በፈጣን አምሮዋ ተሳበላትና ባጠገቡ ሞገስ ሰጣት ሁቺ ግን አላማዋ የንጉስ ቅምጥ መሆን ብቻል ነበርም ትልቅ የመሆን የመታዘዝ ሳይሆን የማዘዝ የቅምጥነት ሳይሆን የንግስትነት ምኞት ነበርአት ትልቁ ንጉስም ይሄን ተረርቶላት እንደነበረ የታሪክ ጻፊዎቿ ይጠቅሱታል ቤተ መንግስት ገብታ ንጉሱን ከተላመደች በኋላ የሁቺ ፈጣንና ብልህ አምሮ ማሰብ ጀመረ በቻይና ያስተዳደር ስርዓት ንጉሱ ሲሞት ሚስትና ቁባቶቹ ከሰው ተገልለው 
ጸጉራቸውን ተላጭተው ዓለም በቃ ይብለው ወደ ገዳም እንዲገቡ ይገደዳሉ። እቴጌይቱም ከንጉሱ ጋር አንድ ቀን ያደረች ቁባትን በተሆን በ10ዎቹ እድሜ የምትገኝም ወጣት በተሆን እስከ ህይወት ፍጻሚያቸው እንኳንስ ሊያገቡ ከሰው እንዲቀላቀሉ አይፈቀድላቸው። ስለዚህ ኑሯቸው በገዳም ነው። ወጣቷ ሆችም ከንጉሱ ሞት በኋላ የወደፊት ጣዋ ገዳም መከር ቸም መሆኑን አውቃለች። ግን ያን ህይወት ደግሞ በጭራሽ አትፈልገው። ስለዚህ ፈጣንና ብለ አምሮዋን አሰበችበትና የወደፊቱን ንጉስ አልጎራሹን ለማጥመድ ወሰነች። የነገስታቱ ቅምጦች ከማንም ጋር እንዲገናኙ የማይፈቀድ ቢሆንም በሚገርም ክትትል የንጉሱን ልጅ አልጎራሹን አጠመደችው። አንድ ቀን ከቤተ መንግስት ግብዣ በኋላ ወደ መታጠቢያ ክፍል ሲገባ ተደብቃ አገኘችው። እስከዚያን ጊዜ ድረስ ብልህነቷን የተጠቀመችው ሁቺ ውበቷን ተጠቀመችበት። አልጎራሹ ቹዙንግ ሁቺን ባሳቻ ቦታ ሲያገኛትና ባካልን ቅስቀሳዋ ፍቅሯን ስትገልጽለት ልቡ ተራታ። ከፍተኛ ነውር ቢሆንም ያባቱን ቁባት ወደዳት ሁቺም ለወደፊት እጣዋ መሰረጣለች። ንጉሱ ታይዙንግ ሞተ አልጋውራሹ ካወዙንግ ዙፋኑን ወረሰና ተረኛዋ እቴጌና ቅመጦች ወደ ቤተ መንግስት ገቡ። እንደለማዱም የንጉስ ታይዙንግ ሚስትና ሁቺን ጨምሮ ቅባቶቹ በሙሉ ወደ ገዳማቸው ተሸኙ። ሁቺ መሰረቷን ጥላ ነበርና ያዲሱ ንጉስ ልብ ወደ ገዳሙ መጎተት ጀመረ። ካወዙንግ የሰዋፍ ሰግቶ ለማድ ፈርቶ ያባቱን ቁባት ወደ ቤተ መንግስት ባይመለሳትም መጎብኘቱን ግን አልተወም ነገር ግን ግላዊ ስሜትና ፍላጎት ለኩን ይያለፈ ሲሄድ ለማድና ህግ መጣሳቸው ያለ ነው መሪዎችም የተከለከለ ቢሆንም እንኳን ማድረግ የሚፈልጉትን ከማድረግ አይመለሱም ለዩነቱ መሪዎች ህግ ሲጥሱ ህጋዊ ድጋፍ እንዲኖረው ማድረግ መቻላቸው ነው ካወዙን ግን በፍቅሯ የተነደፈላትንና ያባቱን ቀምጥ ሁቺን ደንብ ሽሮ ህግ ጥሶ ቤተ መንግስት አስቀምጦ የራሱ ቁባት ሊያደርጋት ቆረጠ ለነባሩ ህግና ለማድም ዘዴ የፈለገለት የመንግስቱ ወሳኛ ማማካሪዎች ተሰብስበው ሁቺ ቀድሞ በቤተ መንግስት በነበረችበት ጊዜ ያሳየችው ያደባባይ ተክለሰውነት ተነሳሽነት ያስተዳደር ችሎታ በሌሎች ሴቶች ታይቶ የማይታወቅ በመሆኑና ለንጉሱ ረዳት ለትሆን ስለምትችል ወደ ቤተ መንግስት ተመለስ ተብሎ ተወሰነ ተባለ የንጉሱ ማማካሪዎች ወሰኑት እንደግሞ ማንም ተራ ቻይናዊ ለማድና ህግ ተጥሷል ብሎ ሊጠይቅ የማይችል ነውና ይሆዱን በሆዱ ይዞ ይሁን አለ ሁቺ ቤተ መንግስት ተመልሳ ያዲሱ ንጉስ ቅምጥ ሆነች እስካሁን ውበቷን የተጠቀመችው ሁቺ አሁን ደግሞ ፈጣን አምሮዋን መጠቀም ጀመረች ተናዳፊያን ደበቷን በስልጡን አነጋገር ለውጣ ስለታም ባህሪዋን አለስልሳ ውዴታ አተረፈች በውቀቷም በመንግስት ስራ ላይ ለንጉሱ አስተያየት ሰጪ የሆነች ከኢትዮጵያይቱ በላይ ተመልካች አይንን አድማጭ ጆሮ አገኘች ቀናተኛ የምትባለው ኢትዮጵያይቱ ጭምር እንኳን ባሏን ለምትጋራት ሆቺ ጥሩ ግምትና ውዴታ አደረባት ግን ይህ ሁሉ ለሆቺ በቂያል ነበርም በዚያ ቀረቤታዋ በቅምጥ ደረጃ መቀመጧን ተመስገን በላለ መኖር የምትፈልጋል ነበረችም ለምን ዋናው አሚስትና እቴጌይቱን ያልሆንም ብላ አሰበች ያሁንም ንጉስ ሲሞት እንደገና ወደ ገዳም የመግባቷንም ጉዳ አሰበችበት ስለዚህ ለሁለቱም ተራ በተራ መፍቴ ለመስጠት በጥንቃቄ የተቀመረቀዷን አውጠነጠነች ሁቺ ከንጉሱ ወለደች ለቴጌይቱም የምስራችሁ ልካ እንድትጠይቃት ላክችባት ከጥቂት ገናት በኋላ ቴጌይቱ ሁቺን ጠየቀቻት እንኳን ደህና ተገላግልሽ ብላ የመታረሻዋን ሰጠቻት ንግስቲቱ ወደ ቤቷ እንደተመለሰች ሁቺ የቀመረችው ንቅድ ወደ ተግባር ማሸጋገር ጀመረች የገዛ ህፃን ልጅዋን አፍና ገደለች የህፃኑ መገደል ሲሰማ ቀናተኛነቷ ይታወቅ ነበርና ቴጌይቱ በቅናት የንጉሱ ልጅ አስገደለችው የሚለው ወሬ ተነዛ ቴጌይቱ ሁቺን እንደጠየቀቻት 
ከተመለሰች ከጥቅት ጊዜ በኋላ ህፃኑ መገደሉ እየተደማመረ መላመቱ እየተጨመረ ትግይቱ ተጠያቂ እንደሆነች የከተማ ወሪ ሆነ አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ሳይመነበት ወሸት ኡነትን እስከ መገለበጥ ይደርሳልና ትግይቱ ከዚያ ወሬ በኋላ ንጹህነኝ ብትል ብትምል ብትገዘት እንኳን የሚያምናት የሚያዳምጣት ልታገኛል ቻለችም በልጁ መገደል እጅግ የተናደደው ንጉስ ካወዙንግም ንግስቲቱን በአደባባይ ያስፈርዶ አሰየፋትና ደማ ደመከል በኋላ ወጪ ቅዷ በትክክል ተከናወነ ልጇን አልጠላችሁ ግን እቴጌ ለመሆን የምትወደውን እንኳን ቢሆን ማንኛውን መሰዋት መከፈል እንደሚገባ አመነችበት ያው እንዳቀደችው ንጉስ ካወዙንግ እቴጌ አድርጎ ዋና ሚስቱ ሆና አድራጊና ፈጣሪ እንድትሆን ፈቀደላት ወጪ በዚህ ማረካችም የንጉስ ሚስ ተሆና እቴጌ ብቻ እየተባለሽ መኖር አልፈለገችም በንጉሱ ዘንድ የምትሰማበትን ያንን ወቅት በከንቱ ሳታሳልፍ እርሷ ብቻ ለምታውቀው የወደፊት ሚስጥራው የቀዷ አለማስፈጸም ተጠቀመችበት የሚጋጠራትን ሹም ስታሶግድ ይጠቅመኛል የምትለውንና የሚያሸረግድላትን ስታሹም ሰነበተች በፍቅሯና በችሎታዋ የወደዳት ንጉስ ዙንግም ያለችውን ሁሉ እንዳልሽ ያለ መኳንንቱንና የጦራ አዛጆቹን ከስራው አንድም በረከኩ መንገዱን ተረገላት ንጉሱ በህመም የሚሰቃይበት ጊዜ ይበዛ ስለነበር ያስተዳደር ስራውን የምትመራው ሁጭ ነበረች በአመራሯም የጦር እቅድን መንደፍ ጨምሮ ከወንዶቹ ነገስታት የበለጣ ሆና በመታየቷ ችሎታዋም ጭምር አስከብሯታል ንጉስ ዙያንግ ሌላ ቆባት ጨመረ የሁችን ያክስት ልጅ አየና አፈቀረ ንጉስ ከወደደ ደግሞ እንደፈለገው ማድረግ ይችላልና ያክስቷል ልጅ በቁባትነት ወደ ቤተ መንግስት ወሰዳት ሁቺ እንደሷው ቆንጆ ግን ወጣት የሆነችው ያክስቷል ልጅ በንጉሱ አይን መፈቀሩ ነገሩ አላማራትም የርሷው ደም እንደመሆኗ እሷ እንዳደረገችው ሁሉ ያክስቷም ልጅ ላለማድረጓ እርግጠኛ አልነበረችም ስለዚህ ቀደም ብላ መፍተይ መስጠት ነበረባት አንድ ቀን በመግቧ ላይ መርዝ ቀላቅላ ሰጠቻትና ባክስቷ ልጅ ላይ አድሮባት ከነበረው ስጋት ተገላገለች ንጉስ ዚያንግ ሞተ ከወጪ የተወለደው የመጀመሪያውና አልጎራሹ ልጇ ቹንግስ ወንግ ዙፋኑ ለመውረስ ተዘጋጀ ሁጪ ግን የልጇ የዙፋን ወራሽነት ለህይወቷና ለነበራት አላማ መሰናከል እንደሚሆን አመነች ህጋዊው የዙፋን ወራሽ ልጇ ቢሆንም ጸጉሯን ተላጭታ ወደ ገዳማው አመሄድ አይቀርላትም ያም ባይሆን እንኳን ከቻይና የመንግስት አመራር መገለሏ አርግጥ ነው ልጇ የራሱን ቴጊንጂ እናቱን ምንም ሊያደርግላት እንደማይችልም አውቃለች ከዚህም ሁሉ በላይ ንግስት ሆና ቻይናን ለመግዛት የነበራትን አላማ ለልጇ ብላ ማሰናከል አልፈለገችም ስለዚህ ለዚህ መፍተይ መፈለግ ነበርባት እቴጌ ሁጪ በገዛ ልጇ ላይ ተነሳችበት አደረጃስታ ባቆየቻቸው ሹማምንትና የንጉስ ምክር ቤት አባላት ተደግፋ ልጇን በወንጀል አስከሰሰችው ያን ጊዜ ደግሞ ሁጪ ከንዷ ብርቱ እጇ ረጅም ሆኖ ነበርና ማንኛውንም ፍርድ ለማስፈረድ አያዳግታትም በነውሮ ወንጀል አስከሰሳ ካገር ወጥቶ እንዲሰደድ አስፈረደችበት በማግስቱ የገዛ ልጇን ወታደሮች አንጠልጥለው ጠረፍ ላይ ጣሉት አልጋውራሽ ቹንግሱንግ ተሰደደ ሁቺ የዙፋኑ ወርስ ወደ ትንሹ አልጇ አስተላልፈችው ምክንያቱም ትንሹ ልጇ ጄዙንግ ላስተዳደር ስራ እድሜው ገና ነበርና በመውዚትነት ለመምራት ስለሚያስችላት ነው የንጉሱ እንደራስ ሆና በስልጣኗ ለመቆየጥ ትንሹ ልጅ አነገሰችና የስልጣን ቆይተዋን አራዘመችው 10 አመት አታለፉ ትንሽ የተባለው ጁዙንግ ጎለመሰና ያባቱን ዝፋን ለመውረስ በሚያስችለው ያካልና የመንፈስ እድገት ላይ ደረሰ በዚያ ወቅት ደግሞ ሁቺ የቻይና ንጉሰ ነገስት መንግስት እንደራስ ሆና የጦር አዛዦችንና አግረገጆችን ሰጥለት አድርጋ የምታዝ ሆናለች በጭካኔዋም 
በአመራር ብቃቷም ተከብራና ተፈርታ ካመራሯ ያፈነገጠውን ሁሉ ጠርጋ ጨርሳዋለች በጨካኔዋም በአመራር ብቃቷም ተከብራና ተፈርታ ባይኑ ሙሉ ደፍሮ የሚያያት አልነበረም እርሷም ድፍን ቻይናን አንቀጥቀጣ ከመትገዛበት የስልጣን ወንበር ወርዳ ተገፍታና ተረስታ እንደ ተራሰው ዝቅ ብላ መኖር አልፈለገችም ስለዚህ ሕጋዊ ወራሽ ሆነውን ሁለተኛ ልጅዋንም ከነጉስነት ስልጣኑ ገፍተራ ራሷ ዘውዱ እንደፋች ያን ጊዜ የስልጣኑ ሩሩሱ ለሕጋዊ ሰው ይተላለፍ የሴት ንግስና አንቀበልም ሕጋዊ ወራሲ አንቻ አይደለሽም ብሎ ደፍሮ የሚናከራት ጠፋ ያን ጊዜ የከበቧትን ሾማ ሸልማ ሐላፊነት ሰጣ ስለነበረ ፍጹም ታዛዥነታቸው ለሁች እንጂ ለሕጋዩ ስርዓት አልነበረም ማንኛውንም ለማድና ሐግ ለመጣስ አቅም ነበርአት የኃይል ሚዛኗም ያለግርዶ ሻሻትን ለማድረግ በሚያስችላት ደረጃ ላይ መሆኑን አሳይቷታል በልህመሪዎች ስልጣኑን ሁሉ ይዘው ግን ከሰው ዘንድ ቀድሞ ባለ ስልጣን መስሎ የሚታይ መጋረጃ ያበጃሉ ተደላድለው ከተቀመጡ በኋላ ግን ግርዶሹን ገንብረው እፊተኛው ወንበር ላይ ጉብ ይላሉ እንዲህ አይነቱን አንዳንድ የዛሬዎቹ መሪዎች ጭምር የሚጠቀሙበትን የስልጣን አያያ ስልት ሁችም ከ1300 አመታት በፊት ተጠቅማበታለች ንግስተ ነገስታት ሁቺ ስልጣን ወዳድ ነበረች በስልጣኗ መንገር ላይ የተጋረጠ የመሰላትን ማንኛውንም ሰው አንገቱን ታስቀነጥሰዋለች በስልጣን ግዚያዋ ከተዛዟ አንዲት ጋት ካዛነፈ የህይወቱ ፍጻሜ መሆኑን እያንዳንዱ ጀነራል ያውቃል ከዚያ በፊት ሴት ሀገር ተመራለች ብለው የማያስቡ ጀግናዎችና ክሮዎች ወይ ቻይና ሹማምንት በጨካኛውና ጀግናዋ ሁቺ ተዛስር አንገታቸውን ቀለሱ ገና በፊት የቀድሞው ንጉስ ታይዙንግ ቆባት በነበረችበት ጊዜ ለሽማግሌው ንጉስ እንዲብላው ነበር ንጉሱ አንድ ለመገራት አስቸግሮ የማይጋለብ ፈረስ ነበረው ሁቺ አንድ ቀን ከንጉሱ ጋር አብረው በነበሩበት ጊዜ እንዲያለቸው ይህን ፈረስ እኔ አሰለጥነዋለሁ ግን ሶስ ነገሮች እንዲሰጡኝ ፈልጋለሁ ምን አላት ንጉሱ አንደኛ የብረት ልጓም ሁለተኛ የብረት አልንጋ ሶስተኛ ገጀራ አለችው መጀመሪያ በብረት ልጓሙ አንገጫግጫዋለሁ በልጓሙ የማይመለስ ከሆነ በብረት አልንጋው ገርፋዋለሁ ይሄንን ሁሉም ቢካለ ደግሞ በገጀራው አንገቱን እቀነጥሰዋለሁ እንዲህ አይነቱ ምነቷ የህይወቷና የስልጣን አመራር ፍልስፍና ነው አድርጋ በተግባርም ተርጉመዋለች ሁቺ አንድ ነገር እንዲፈጸም ግልጽ ተዛዝ ታስተላልፋለች ያንን የማይፈጽም ከሆነ ማንንም ቢሆን አንገቱ ይቆረጣል ስልጣኗን በጇ ጨብጣ በግሯ ርግጣ ለማቆየት ከራሷ በቀር ማንንም ለመጨፍለቅ ወደ ኋላ አትልም ንግስተ ነገስታት ሁቺ ስልጣን ወዳድና ጫካይ ብቻ አልነበረችም ለሀገሯ ለቻይና ታላላቅ ቁም ነገር ያበረከተች ችሎታ ያላት ስመጥር ንግስት በመሆኗ ተታወቃለች ተከፋፍለው የነበሩ የቻይና ግዛቶችን አንድ አድርጋለች የኮሪያንም ግዛት ወደ ቻይና ደረባ ገስታለች በቻይና የስነ ጥበብ ዕውቀት አስፋፍታለች ስካውን ድረስ በቻይና ምድር የሚታዩ ቅርጾችና ሀውልቶች በሁቺ የስልጣን ዘመን ተስፋፍተው ታንጸዋል የሃይማኖት እኩልነት በመፍቀዷ የቡድሃምነት በቻይና የተስፋፋው ብርሷ የስልጣን ዘመን ነው የመንግስት ከፍተኛ ሹመት በአገልግሎት እንጂ ዘር እየቆጠሩ መሆኑን እንዲቀርሞ ከራለች ስልጣን ካረጋገጠች በኋላ የውታደሩና የመሳፈንቱን ስልጣን ቀንሳ በግዜው ዕውቀት የተካኑና አገልግሎት ያበረከቱትን ሾማለች የሴቶች መብትም እንዲሻሻል ሞክራለች በርሷ ዘመን ቻይና የበለጸገችና ህዝዋ በሰላምና በጠጋብ ዳቦ ትራሱ አድርጎ የሚኖርበት ጊዜ ነበር ይላሉ። ይሄውም ይታወቅ ዘንድ ከጨካኔ ድርጊቶቿ ይልቅ መልካም ተግባሮቿ የበለጠው ሆነው በመታየታቸው ስካሁንም ድረስ ትወደሳለች። ሁቺ በጨካኔያቸውና ሀገር በማውደም ከመታወቁት ከነ ሂትለር፣ ከነ ፒኖሼ፣ ከነ ኢዲያሚን፣ ከነ ቦካሳ፣ ከነ መንግስቱ፣ ከነ ሳሙኤል ዶ የምትሻለው ስለዚህ ነው። ለስልጣኗ ስትል የጨካኔ መግባር በትፈጽምም ሀገሯን አበልጽጋና ሳድጋ መርታለች ይሏታል ምናልባት 
እንደ ማውሴቱን ግና እንደ ስታሊን ያሉት ይመስሏት ይሆናል ሁቺ እድሜው አገፋ ተፈጥሮስ ታደክማት ሹማምንቶቿ ስልጣኗ ለሕጋዊ ወራሾቹ እንድትመለስ ተጫኗት እድሜ ኃይሏን ገዝግዞታልና በተቆጣ የምትፈራበት ጊዜ እያለፈ ነበርና ሰየምታስተባብርበት ጊዜዋ ማለፉን ተረዳችሁና እሺ ያለች ወዳ ሳይሆን በግድ እሺ ያለች ከ20 አመታት በፊት ለስደት ያበቃችሁን ልጇን ካወዙን ጉን ካለበት ተመልሶ በህይወት ይያለች ዙፋኑ ወረሰ ኩችም በቤተ መንግስት በገባች 67 አመታት በኋላ እቴጌ ከሆነች 56 አመታት በኋላ ሞግዚትና እንደራሴ ሆና ቻይናን ካስተዳደረች 22 አመታት በኋላ ንግስት ሆና በሙሉ ስልጣን ቻይናን ከገዛች 15 አመታት በኋላ ስልጣኗን በለቀቀችበት በ697 አመተ ምህረት በ80 አመቷ አረፈች አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መሰግናለን